প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমাদের এইচএসসি 25 এর আমাদের যে সাইকেল 3 চলছে সাইকেল 3 এর পাওয়ার ফাংশন সংক্রান্ত আমাদের একটা ক্লাস অলরেডি হয়ে গিয়েছে তো সেই ক্লাসের পরবর্তী অংশটা আজকে বলতে আলোচনা করার পরিকল্পনা তো আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আর এই ক্লাসের জন্য সবাই प्रिपेयर্ড আছো তারপর আমি একটু পড়াগুলো কন্টেন্টগুলো আলোচনা শুরু করি কথাবার্তা না বলি আমি একটু দেখি অডিও ভিডিও ঠিক আছে কিনা যারা পরবর্তীতে ক্লাসটা দেখবে তোমাদেরও যে দায়িত্ব থাকবে সেটা হচ্ছে যে অংশটুকু তুমি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তোমার ক্লাসের মধ্যে সেই অংশগুলো তোমার হচ্ছে কি করবে একটু মার্ক করে রেখে তোমাদের যে মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে সাইকেল 3 এর সেই মেসেঞ্জার গ্রুপের মধ্যে দিয়ে দিবে তাহলে আমি তোমাদেরকে ইনশাআল্লাহ ওই অংশটুকু ধরে তোমার प्रिपरेशनটা কভার করে দিব ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে বড়াল কথা আমি একটু পড়াটা শুরু করে দিই তাহলে আর কথা না বলে ওকে আচ্ছা তো পাওয়ার ফাংশনের গত দিন আমরা অনেকগুলো কনসেপ্ট আলোচনা করেছিলাম এবং পাওয়ার ফাংশনের ম্যাথসের মধ্যে তোমাদের একটু ভয়ভীতি থাকতে পারে আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পাওয়ার ফাংশন থেকে প্রশ্ন পরীক্ষা আসে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা এখান থেকে প্রশ্ন মিস হয় না এবং এটা তুমি তোমাদের কলেজের মধ্যে বা তোমার বোর্ড एग्जामের মধ্যে ইনশাআল্লাহ পাবা এটা কনফার্ম ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ তো আমি একটু দেখি ওকে ভিডিওটা ঠিক আছে বোধহয় দেখি তারও ভিডিওটা কি ঠিক আছে ওকে ডান ভিডিও ওকে তো আমি শুরু করে দিই তোমাদের জন্য ওকে আচ্ছা মা যেটা কবি বলতেছো কলেজ অ্যাডমিশনের কমার্সের জন্য ক্লাস দিন কলেজ অ্যাডমিশনের কমার্সের ক্লাস অলরেডি আছে আমাদের ম্যাথেটার্স এর ওয়েবসাইটে যাও কমার্সের আদার কোর্সই আছে সেটা তুমি পারচেজ করে ওখান থেকে ক্লাস শুরু করো আচ্ছা তো চলো আমরা আলোচনা শুরু করে দিই আমাদের পাওয়ার ফাংশনের যে আইডিয়াটা ছিল পাওয়ার ফাংশনটা কি ছিল যে চলকের উপর চলক থাকবে পাওয়ার ফাংশন কি ছিল চলকের উপরে চলক থাকবে এটা হচ্ছে পাওয়ার ফাংশনের আইডিয়া তাই না তো এই চলকের উপর চলক থাকার কন্ডিশনে যে বেসিকটা এখানে আমরা বলতে পারবো এই চলকের উপর চলকের ক্ষেত্রে লাইক এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স ওকে এটার ক্ষেত্রে ধরা যদি তোমাকে অন্তরীকরণ করতে বললো তো এই কন্ডিশনে আমরা এটাকে কি ধরে নিব ওয়াই ধরে নিব ঠিক আছে তো এক্স টু দি পাওয়ার সাইন এক্স ডিডি এক্স অফ ওয়াই হুম ইকুয়াল কত ঠিক আছে এরকম একটা প্রবলেম ধরো তো সেক্ষেত্রে পাওয়ার ফাংশনের ম্যাথ সলভিংয়ের ক্ষেত্রে রুলস বলা ছিল যে লন নিতে হবে ওই পাশে তো এল এন ওয়াই इक्वल टू एल एन एक्स टू दि पावर सैन एक्स अच्छा तपर किल एखे तेल सैन एक्स इंटू एल एन एक्स लन वाई तुम जो डिडी एक्स नाओ डिडी एक्स अफ लन वाई टू डिडी एक्स अफ सैन एक्स लन एक्स ठीक है तुम डिडी एक्स निला तो ये एबारोचन आसि लन लन वन बै वाइर डिडी एक्स अफ वाई इक्ल टू सैन एक्स लन एक्स इू भि तीटा राशि तो सैन एक्स के रेखे लन एक्स डिफरेंसिएशन वन बस प्लस लन एक्स के रेखे सैन एक्स डिफरेंसिएशन कस एक्स आसो डिडी एक्स अफ वाई इक्ल टू वाई अफ वन बस सैन एक्स प्लस एल एन एक्स कस एक्स तो वाइर मान हमें जी एखे एक्स टू दि पावर सैन एक्स डिडी एक्स अफ एक्स टू दि पावर सैन एक्स इक्ल टू एक्स टू दि पावर सैन एक्स अफ वन बस सैन एक्स प्लस लन एक्स कस एक्स तो ये प्रब्लेम एनसार हम्मी आशादी तुम्हारा सबा बुझते पे छो ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এই পাওয়ার ফাংশনের ম্যাথগুলো এভাবে কিন্তু বুঝে বুঝে করতে হবে যে আমাদের চলকের উপর চলক ধরে একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লুশন ধরে তোমাকে ম্যাথ সলভ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এটা তো আলোচনা বললাম এবার আমরা নেক্সট অংশটাতে আসি এরকম আরও কয়েকটা প্রবলেম নিই ধরো দুই নম্বর প্রবলেম ওয়াই ইকাল টু এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওকে এটার কন্ডিশনে ম্যাথটা কীভাবে সলভ করবো তো এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই যেহেতু পাওয়ার ফাংশনের আকার আছে তো এটাকে লন নিতে হবে তো চলো লন নি লন ওয়াই এল এন এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তো এখানে পাওয়ার হিসেবে কিন্তু আসে উপরের দিকে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তার মানে সেটা সামনে চলে গেল এক্স টু দি পাওয়ার এক্স দেন এল এন এক্স কিন্তু এখনও কিন্তু তোমার পাওয়ার ফাংশনের আকারটা ভ্যানিস হয় নাই তো এখনও আবার লন নিতে হবে সো এল এন অফ এল এন ওয়াই 
তো এল এন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স অফ এল এন এক্স তো এল এন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এল এন অফ এল এন এক্স ঠিক আছে তাহলে এক্স এল এন এক্স প্লাস এল এন অফ লন অফ লন এক্স ওকে লন অফ লন ওয়াই এবার অন্তরীকরণ করব আমরা দেখো প্রথম লনের জন্য ওয়ান বাই লন ওয়াই দ্বিতীয় প্রথম লনের জন্য ওয়ান বাই এই যে এটা হচ্ছে পুরোটা এক্স ওয়ান বাই এক্স বাই ওয়ান বাই লন ওয়াই দ্বিতীয় লনের জন্য ওয়ান বাই ওয়াই আর তৃতীয় ওয়াইয়ের জন্য ডিডি এক্স অফ ওয়াই এক্স লন এক্স তো এক্সকে রেখে লন এক্সের জন্য ওয়ান বাই এক্স প্লাস লন এক্সকে রেখে এক্সের জন্য হচ্ছে ওয়ান প্লাস এই লনকে রেখলে ওয়ান বাই লন এক্স ওকে এরপর লনকে রেখলে ওয়ান বাই এক্স এই হলো ডিফারেন্সিয়েশন করলাম তো এবার একটু সাজে লিখতে হবে এখানে ডি ওয়াই বা ডি এক্স এখানে ওয়াই লন ওয়াই ওয়ান প্লাস লন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স লন এক্স হুম এবার ওয়াই এর মান তো হচ্ছে এক্স টু দি পর এক্স টু দি পর এক্স সো সেই অংশটুকু লিখি ওকে মনে হয় আমি এটাকে এ পাশে নিয়ে গিয়ে লিখে দিলে তোমাদের বুঝতে আর একটু সহজ হবে জায়গা হবে না এখানে লিখি হ্যাঁ দেখো তাহলে বা ডিডি এক্স এক্স দি পর এক্স দি পর এক্স ঠিক আছে ইকুয়াল টু ওয়াইয়ের মান এক্স টু দি পাওয়ার এই যে এখানে ওয়াই আছে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লন ওয়াইয়ের জন্য এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়ান প্লাস লন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স লন এক্স হুম তো এখানেও এই যে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স সেটা কিন্তু সামনে যাবে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু লন এক্স অফ ইন্টু ওয়ান প্লাস লন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স লন এক্স এই দুটার মধ্যে কী হবে পাওয়ার পাওয়ার থাকলে যোগ হয় এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এক্স ইন্টু লন এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস লন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স লন এক্স ওকে দ্যাটস দ্য অ্যান্সার এই পর্যন্ত শেষ মেশ আসতে হবে ওকে তো আমি আশা করি তোমাদেরকে বুঝতে পারছি এই জিনিসগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বেসিক আমাদের পরীক্ষাগুলোর জন্যে তো এটা মিস করা যাবে না এটা হচ্ছে আমাদের কী নিয়ে কথা পাওয়ার ফাংশানের অন্তরীকরণ কীভাবে করব সেটা নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উদাহরণ ছিল এটা এক্সাম্পল ছিল এটা আর এইগুলো করার জন্য আমি সাধারণত কেতাব স্যারের বই ফলো করতেছি কেতাব স্যারের বই থেকে অসংখ্য অঙ্ক বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় আসে তো সেই জন্যে যাতে তোমরাও কমন পাও সব কিছু মিলে তার জন্যে আমাদের অন্তরীকরণ চ্যাপারটা কেতাব স্যারের বই ফলো করেই করা দেওয়া হচ্ছে আর হাইব্রিড কেস আসলে অনেক আরও অনেকগুলো বইও ফলো হচ্ছে মিলে মিশে হুম আচ্ছা তারপর আসি আমি তাহলে আরেকটা প্রবলেমে আসি হুম ওকে তারপর আসলাম ঠিক আছে দুই এর পর তিন নম্বর প্রবলেম ডিডি এক্স অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার এই যে কেসটা এই অঙ্কটা করতে গেলে তুমি লন নিয়ে করলে কিন্তু মিলবে না ভেজাল আছে ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার তো হচ্ছে বেসিক ফাংশান প্লাস ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার ওকে এটা হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন আর এটা হচ্ছে কি পাওয়ার ফাংশন তো তুমি এটাকে তুমি লন নিয়ে করতে পারো আর এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন তো নর্মালভাবে চলবে আর এটাকে তুমি লন না নিয়েও করতে পারবা সেটা কীরকম তোমার হচ্ছে নর্মাল কেসটাতে নিয়ে অর্থাৎ ওই যে পাওয়ার ফাংশন যে সূত্রটা আছে আমি দেখাই তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েশন ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েশন টু এক্স ওকে প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ারের জন্য এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার বসে গেল অফ ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার লন এক্স ওকে কমা দিলাম লিখলাম যেহেতু ডিডি এক্স অফ ইউ টু দি পার ভি ইকুয়াল টু ইউ টু দি পার ভি অফ ডিডি এক্স অফ ভি লন ইউ তো চলো কি হলো এখানে টু এক্স ই টু দি পার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পার এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারকে রেখে লন এক্সের জন্য ওয়ান বাই এক্স প্লাস লন এক্সকে রেখে এক্স স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েশন টু এক্স ঠিক আছে তাহলে টু এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার 
ओके ये रहता है ये रखा डाल दिया ले एक्स हाई एक्स प्लस टू एक्स लॉन एक्स अल एक्स डी पॉल एक्स स्क्वायर प्लस इनटू एक्स को मंगे ले एक अंत के वन प्लस टू एक्स वन प्लस टू लॉन एक्स हम्म यानी टू एक्स इस डी पॉल एक्स स्क्वायर तो लेखा ने टू एक्स इनटू डी पॉल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी पॉल एक्स स्क्वायर प्लस वन और वन प्लस टू लॉन एक्स हम्म ये होती है आंसर ना मैं अंकड़ा उच्चतर बढ़ती, ये तो आप इस भालो एक तर प्रॉब्लम पढ़ी कर जाने, हैं, ये तो गुरु तो शाखा रिकॉर्ड था वे कुल ले कॉमन चले आज वो पढ़ना, पारा चले, ठीक ना हैं, खूब समोच्छन है यार कि समोच्छन को, फिर तक कुल ले पारा चले इंशाल्लाह, ओके, ये तो इम्पोर्टेंट ही थे, ये त तो हमरा इटा पौरे यार का एक क्वेश्चन करूँ बाम किंतु ये रिलेटेड ऑने गुला केस देखा है दीपो जैसे तुम्ही ए टू जे जेकनु प्रश्न आज लेते हैं हमारे क्लास तक पारो आर ए शूटर टा गोतो क्लास है किंतु प्रोमन देखा है सिला पावर फंक्शन है ए शूटर प्रोमन गोतो क्लास है किंतु देखा नहीं सिला � Okay. आज एक सूत्री पर कॉस इन्वर्स एक्स ये प्रॉब्लम ना कराई चार नंबर आज डीडीएक्स लिख दे डीडीएक्स ऑफ एक सूत्री पर कॉस इन्वर्स एक्स तो डीडीएक्स शूत्र दिए करी चलो तो लेकिन यहाँ पे एक सूत्री पर कॉस इन्वर्स एक्स और डीडीएक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स लॉनिक्स, ओके पासे साइड नोट दी, जेतो डीडीएक्स ऑफ यूरोपीय पर वी इक्वल टू यूरोपीय पर वी बोशे गलो, क्या ना डीडीएक्स ऑफ वी लॉन यू साइड नोटे शूट छोटा अवश्य ही लिखे दी तो हाबे ताहले यार भूला बना, अच्छा नंबर काटा जाए बना, एक सूत्री पर आरे शूट छोटा बोइटे डायरेक्ट आसे कॉ लॉन एक्स के लिए है कॉस इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय रूट ऑफ़ वन माइनस एक्स स्क्वायर ओके दैट्स इट ओके ये तो कुछ आधे लिख ले आंसर तार पर तो वहीं दी बोले ए टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स ओके इटा देखले ऑन के कंफ्यूज्ड हुए जावे सामी टा के कुटा खाए दी लॉन वाई एक तो लॉन इतनी बोलते पारे इटा तो पावर फंक्शन ना नीलम के ना नीलम कारण जैसे तुम्हीं दीदा सम तो ना हो इटा तो पावर एक्स लॉन है ओके एक बार डिफरेंशिएशन करेता लॉन वाई जोने वन बाय वाई और वाई जोने डीडी लॉन है, ओके, आज, सो, तार पर क्या है, मिलाओ, डीडीएक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई इनटू ए टू दी पावर एक्स इनटू लॉन ए होल स्क्वायर, तो वाई मानिए और बोलते हैं दाउ, डीडीएक्स ऑफ वाई मानो छे, ए टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू, ए टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स इनटू ए टू दी पावर एक्स इन लॉन ए होल स्क्वायर तो ए पावर ए टू दी पावर एक्स और ए पावर एक्स तो दूसरा क्षेत्र ए टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स प्लस ए है ना आ प्लस एक्स डी लॉन ए होल स्क्वायर आंसर ओके तो ये वाई कोल्ड ए टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स ए टर ऑन तो दी कॉर्नर की स्टेम हम रा पार्लम पहले मोटा मोटे इखन कर आइडिया शेष ये बार अमी इटा रिलेटेड ऑब्जेक्टो फंक्शन और पावर फंक्शन एर मिक्स अप मेथड करूँगा ये बार ओके तो अच्छे की बोलो ऑब्जेक्टो पावर प्लस पावर फंक्शन ओके ऑब्जेक्टो फंक्शन और पावर फंक्शन एर मिक्स अप मेथड 
আশা করছি ভালো লাগবে সুন্দর সুন্দর মেটা শাড়িগুলো फांगशन क्षेत्र की चलक के अधीन चलक के बोझा जाए ना तेना मैं बोला जाए सेम कह पावर फांगशन छोड़ चलक रूप चलक मिलान एक प्रब्लेम तो एटारे देखो কি করব একই আইডিয়া পাওয়ার ফাংশনটাকেই যেহেতু এখানে ডোমিনেট করতেছে উভয় পাশে লন নিতে হবে তো লন কজ এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই লন সাইন ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই অফ লন কজ এক্স ইকাল টু এক্স অফ লন সাইন ওয়াই ঠিক আছে হ্যাঁ এবার অন্তরীকরণ করো ওয়াইকে রেখে লনের ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান বাই কজ এক্স আর কজ এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস সাইন এক্স প্লাস লন অফ কজ এক্স এটাকে রেখে ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন ডি ওয়াই বা ডি এক্স ডি ডি এক্স অফ ওয়াই হুম ইকুয়াল টু এক্সকে রেখে লনের ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান বাই সাইন ওয়াই আর ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন ডি ওয়াই বা ডি এক্স বা ডি ডি এক্স অফ ওয়াই প্লাস লন অফ সাইন ওয়াই এটাকে রেখে এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান ঠিক আছে এখন যেহেতু আমি ডিওয়াই বাই ডিএক্স বা ডিডি এক্স অফ ওয়াই এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই সো ডিডি এক্স অফ ওয়াইকে এক পাশে রাখবো বাকিগুলোকে অন্য পাশে পাঠিয়ে দিব তো চলো লন অফ কজ ওয়াই মানে কজ এক্স অফ ডিডি এক্স অফ ওয়াই মাইনাস এক্স বাই সাইন ওয়াই অফ ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এলেন অফ সাইন ওয়াই মাইনাস এ রাশিটা মাইনাস এর ক্ষেত্রে এ মাইনাস ওই এখানে তো কিন্তু আছে কি বলতো মাইনাস সাইন এক্স বাই কজ এক্স মানে মাইনাস টেন এক্স আর ওয়াই তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই টেন এক্স আর সেটা ডান পাশে গেলে প্লাস ওয়াই টেন এক্স হুম তো এবার আসো এলেন অফ কজ এক্স মাইনাস এক্স বাই সাইন ওয়াই অফ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু হুম এলেন অফ সাইন ওয়াই প্লাস ওয়াই টেন এক্স তো গেম শেষ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এলেন অফ সাইন ওয়াই প্লাস ওয়াই টেন এক্স ডিভাইড বাই এলেন অফ কজ এক্স মাইনাস এক্স বাই সাইন ওয়াই ওকে দ্যাটস অ্যান্সার হুম তো একটু বড় হিসে এটা কিন্তু তোমার রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মনে রাখি অব্যক্ত ফাংশন প্লাস পাওয়ার ফাংশনের মিক্স আপ ম্যাথ ঠিক আছে হ্যাঁ অব্যক্ত ফাংশন এবং পাওয়ার ফাংশনের মিক্স আপ ম্যাথ আচ্ছা তো আমি এবার এরকম আর এক দুটো প্রবলেম করানোর চেষ্টা করি বই থেকে প্রবলেম নিয়ে ধরো আর একটা প্রবলেম নিচ্ছি এটা তো তোলা শেষ হবার এই যে এখানে ওয়াই কুল টু এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স এই প্রবলেম সলভিংয়ে অবশ্যই আগে লন নিতে হবে যে লন ওয়াই ইকুয়াল টু এল এন এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এখানে কী হবে ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স অফ এল এন এক্স এরপর আবার লন নিতে হবে কারণ আমার তো এখনও পাওয়ার ফাংশন ভ্যানিশ হয়নি সো লন অফ লন ওয়াই টু লন অফ ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স অফ এল এন এক্স ঠিক আছে হ্যাঁ তো তাহলে এখানে কী হবে এল এন ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এল এন অফ এল এন এক্স তাহলে এখানে কী হলো এক্স এল এন ওয়াই প্লাস এল এন অফ এল এন এক্স 
তারপর কি হলো এখানে বাম পাশে হলো লন অফ লন ওয়াই লন অফ লন ওয়াই তাহলে এবার অন্তরীকরণে আসি গাছটা প্রথম লনের জন্য ওয়ান বাই লন ওয়াই দ্বিতীয় লনের জন্য ওয়ান বাই ওয়াই আর তৃতীয় ওয়াইয়ের জন্য টি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে ইউ ভি এক্সকে রেখে লন ওয়াইয়ের জন্য ওয়ান বাই ওয়াই আর ওয়াইয়ের জন্য ডি ডি এক্স অফ ওয়াই প্লাস লন ওয়াইকে রেখে এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান প্লাস এখানে প্রথম লনের জন্য ওয়ান বাই লন এক্স দ্বিতীয় লনের জন্য ওয়ান বাই এক্স ওকে এই হইলো ওভারঅল কথা এখন ডি ডি এক্স অফ ওয়াই আসে কোথায় কোথায় বলো এখানে আসে আর এখানে আসে ঠিক আছে না সো এই দুটো একপাশে আসবে বাকিগুলো অন্য পাশে রেখে আমরা কমন নিয়ে কাজ করবো তাহলে চলো ওয়ান বাই ওয়াই লন ওয়াই মাইনাস এক্স বাই ওয়াই ওকে আমি একবার কমন নিয়ে এলাম ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু লন ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই এক্স লন এক্স ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে চলো শেষ একদম শেষ অংশ আছে আসি তাহলে এবার বা ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু উপরে লন ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই এক্স লন এক্স আর নিচে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই লন ওয়াই মাইনাস এক্স বাই ওয়াই অ্যান্সার ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমাদের এই প্রবলেম নিয়ে কথা আশা করি সবাই খুব ভালো বুঝতে পারছো তো এখন আমরা নেক্সট প্রবলেমে আসি চলো এই যে প্রবলেমটা ওয়াই ইকুয়াল টু এর আগে একটু বলি যে যদি লেখা না হয় স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আমরা নেক্সট অংশ নিয়ে আলোচনা করতেছি ওকে চলো শেষ ওকে তো তারাও এই প্রশ্নটাতে এই যে অসীম ভার্সন সহ যে প্রশ্নটা এটা সলভ করতে গেলে আমরা যেভাবে সলভ করব বলো প্রথমে রুট করে দিব স্কোয়ার করে দিব তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স রুট ওভার এক্স রুট ওভার এক্স ডট ডট আপ টু অসীম ঠিক আছে আর এক্ষেত্রে এখানে এই যে অংশটুকু আছে এক জায়গায় যেহেতু অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত পদগুলা তাহলে কি হবে বলো একটা পদ যদি বাদ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ আসবে না লাইক ধরো সমুদ্র থেকে যদি এক বালতি পানি সরায় নাও পানির কি চেঞ্জ হবে হবে না তাই না তো সেক্ষেত্রে এখানে কি আসলো তাহলে এক্স আর এটা হয়ে গেল ওয়াই তারপরে আসলো তাহলে ওয়াই স্কোয়ার অন্তরীকরণ টু ওয়াই আর ওয়াইয়ের জন্য ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সকে রেখে ওয়াইয়ের জন্য ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ওয়াইকে রেখে এক্সের জন্য ওয়ান ঠিক আছে তো ডি ডি এক্স অফ ওয়াই যেখানে যেখানে আসে টু ওয়াই মাইনাস এক্স অফ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই তাহলে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়াই টু ওয়াই মাইনাস এক্স অ্যান্সার সিম্পল আইডিয়া সিম্পল প্রবলেম সিম্পল সমাধান সুন্দর মতো এটা সলভ হয়ে গেল ঠিক আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আচ্ছা এরপর আসো দেখো এরকমই আরেকটা প্রবলেম তো সেম টু সেম কাহিনী আমরা আবার এখানে ওয়াই স্কোয়ার করে দিব তাহলে কজ এক্স প্লাস রুট ওভার কজ এক্স প্লাস রুট ওভার কজ এক্স ডট ডট আপ টু অসীম ওকে এবং এখানেও যেটা করতে হবে এই পাশ পর্যন্ত পুরোটা সেটা পরিবর্তে ওয়াই ধরা যাবে অর্থাৎ কজ এক্স প্লাস ওয়াই এবার অন্তিকরণ করো ওয়াই স্কোয়ার জন্য টু ওয়াই আর ওয়াইয়ের জন্য ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু কজ এক্সের জন্য মাইনাস সাইন এক্স আর ওয়াইয়ের জন্য ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ঠিক আছে তাহলে এবার বলো টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান অফ ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন এক্স তাহলে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন এক্স ডিভাইড বাই টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান অ্যান্সার ওকে এই প্রবলেমটা কিন্তু আমরা সুন্দর মতো সমাধান করে ফেলতে পারলাম আচ্ছা ডান হ্যাঁ তারপরে আসি তাহলে এই প্রবলেমের পর কিন্তু আর এই প্যাটার্নের কোনো খুব একটা প্রবলেম নাই এগুলোই ঘুরি ফিরে অঙ্ক আমি আশা করি তোমাদেরকে এগুলো সব বুঝতে পারছি আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আমরা এরপরে কি করব পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ নেক্সট ক্লাস পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ ওকে নাইন পয়েন্ট সেভেন পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ এটা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব তো সবাই সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম